बधाई हो डिरेक्टेड बाय अमित रविंद्रनाथ शर्मा स्टारिंग गजराज राव नीना गुप्ता आयुष्मान खुराना सानिया मल्होत्रा और सुरेखा सिकरी जी जैसा कि आपने ट्रेलर में दिखाई होगा ये कहानी है कौशिक फैमिली की जितेंद्र कौशिक जी जो भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर है उनकी पत्नी प्रियम मदा उनकी माँ और दो बड़े बेटे ऐसी एक मध्यम वर्गीय सामान्य और परंपराओं का सम्मान करने वाली एक आम भारतीय फैमिली की ये कहानी है तो एक दिन जितेंद्र जी की पत्नी प्रियम वदा के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आती है इसके बाद में कैसे उनके परिवार को सोशल एम्बेसमेंट सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है यही हमें फिल्म में दिखाया है खास करके घर का बड़ा बेटा नकुल यानी आयुष्मान खुराना इस खबर से सबसे ज्यादा नाराज होता है नकुल नकुल का छोटा भाई नकुल का रिलेशनशिप उनके जो रिश्तेदार है जो मित्र परिवार आदि है ये इस खबर पर कैसे रिएक्ट करते हैं इस खबर का उन पर क्या परिणाम होता है और फिल्म में कुछ कैरेक्टर्स में कैसे बदलाव आते जाते हैं ये सब कुछ दिखाते हुए एक मैसेज भी ये फिल्म हमें देने की कोशिश करती है बधाइयों की सबसे बढ़िया बात है इसके लवेबल कैरेक्टर्स मुझे फिल्म में खास करके दो कैरेक्टर्स बहुत पसंद आए एक तो है जितेंद्र कौशिक जी का पात्र जो निभा है गजराज राव जी ने और दूसरा है दादी का इस फिल्म के हीरो स्टार है गजराज राव जी फिल्म में हर एक सीन में उनको देखना एक सुखद अनुभव था उनके एक एक एक्सप्रेशन फिल्म में हमें गुदगुदाते हैं हंसाते हैं और दादी के कैरेक्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे बाकी आयुष्मान खुराना जी तो एज यू जल हर बार की तरफ बढ़िया थे ही उनकी और उनके छोटे भाई के जो बीच की रिलेशनशिप है जो प्यार है नोक झोंक है उसे देखकर आपको भी अपने छोटे या बड़े भाई की याद जरूर आएगी और नीना गुप्ता जी जिन्होंने माँ का यानी प्रियम मोदा जी का पात्र निभाया है उनकी तरफ देखकर तो आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने एक्टिंग की है इतना नेचुरल परफॉर्मेंस उन्होंने फिल्म में दिया है तो कुल मिलाकर इस फैमिली की तरफ देखकर आपको भी अपने परिवार की याद जरूर आएगी इनके अलावा फिल्म में दो और भी महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं एक है नकुल का लव इंटरेस्ट रिने और दूसरी है उसकी माँ रिने और उसकी माँ को हाई सोसाइटी कल्चर को फॉलो करने वाला और काफी मॉडर्न दिखाया है जैसे कि पार्टीज करना अपने आप को काफी खुले विचारों वाला लिबरल समझना गोद भराई को बेबी शॉवर कहना और बेटी के साथ में बैठकर वाइन पीना जी काफी कूल लगता है ऐसे ही मॉडर्न ख्यालों वाली उनकी फैमिली को दिखाया है खास करके रिने की माँ को और इसके बिल्कुल विपरीत है कौशिक परिवार अगर मैं नकुल की भाषा में आपको बताऊं तो नकुल कहता है कि मेरा परिवार बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास और वैल्यूज का सम्मान करने वाला है जो नकुल की दादी है यानी कौशिक परिवार की जो दादी दिखाई है वो फर्स्ट हाफ में जब ये प्रेगनेंसी वाली खबर सुनती है तो काफी नाराज हो जाती है काफी गुस्सा हो जाती है और डांटती भी है तो उस कैरेक्टर की तरफ देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर को काफी पुराने ख्याल वाला लिबरल्स जिन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं उस टाइप का कैरेक्टर शायद दिखाने की कोशिश की है और वही जो रीने की माँ का कैरेक्टर जो हमें काफी खुले विचारों वाला लगता है उस कैरेक्टर की तरफ देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार कम से कम रीने की माँ तो नकुल का सपोर्ट जरूर करेगी या नकुल को समझाने की कोशिश जरूर करेगी लेकिन सेकेंड हाफ में ये फिल्म ये जो हाई सोसाइटी कल्चर वालों का असली चेहरा होता है ना जो अपने आप को बहुत ही सो कॉल्ड मॉडर्न समझते हैं काफी प्रोग्रेसिव समझते हैं उनकी जो संकुचित सोच है उसको सेकंड हाफ में फिल्म हमारे सामने रखती है और जो दादी का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में हमें काफी पुराने ख्याल वाला लग रहा था वही कैरेक्टर हमें सेकंड हाफ में रुला देता है और दादी हमें ऐसा रुलाती है कि हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं और सच्चाई भी यही है देखिए पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं लिबरल्स जिन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं वही सबसे ज्यादा खुले विचारों वाले होते हैं वही सबसे ज्यादा नए विचारों का स्वागत करते हैं और जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं ना अगर आप सच्चाई देखेंगे तो वही सबसे ज्यादा संकुचित विचारों वाले और एक प्रकार से इंटॉलरेंट और असहिष्णु होते हैं आप देश में अभी क्या हो रहा है देख ही सकते होंगे अगर आप लिबरल्स की थोड़ी सी आलोचना भी कर दो उनकी आलोचना छोड़ दो अगर आप भारत माता की जय भी कह दो या फिर आर्मी के समर्थन में भी अगर आप कुछ बोल दो तो तुरंत आपको भक्त कहा जाता है आपके ऊपर पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं आपको अब्यूज किया जाता है तो ये तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है तो दादी जो हमें काफी पुराने ख्यालों वाली रूढ़ीवादी लग रही थी फर्स्ट हाफ में उस कैरेक्टर की डांट के पीछे का प्यार हमें सेकंड हाफ में दिखाई देता है यानी फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही खूबसूरती से किया गया है कैरेक्टर्स के अंदर के अलग अलग लेयर्स उनके अंदर जैसे चेंजेस होते जाते हैं और उनकी जो दूसरी साइड हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलती है ये सारी बातें डायरेक्टर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप की है और फिल्म का म्यूजिक भी मुझे बहुत पसंद आया खास करके जो फनी मोमेंट्स हैं वहाँ पर बीजेम हमारा अलग से ध्यान खींच लेता है डायरेक्टर अमित शर्मा जी ने एक बहुत ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल ऐसी स्टोरी को भी इस प्रकार से हमारे सामने रखा है कि ये फिल्म कहीं पर भी हमें बोर नहीं करती ये फिल्म हमें हंसाती है रुलाती है इस फिल्म में प्यार है रूठना है मनाना है यानी शुरुआत से आखिर तक आप इस फिल्म से कहीं पर भी दूर नहीं होते हैं तो बधाई हो एक पूरी तरीके से फैमिली फिल्म है आप सब परिवार अपने माँ पिताजी बच्चों के साथ में दादा दादी नाना नानी सबके साथ में फिल्म
मैं बधाई को दूंगा एट पॉइंट फाइव टॉप टेन स्टार्स दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम